পারসেন আমার বাদিকে বসেছে ইনি হচ্ছেন মিস্টার অনিকেত পণ্ডিত দেখুন তোমাদের সামনে একটা কথা বলে রাখি ইনি আপাতত নৌন সবচেয়ে ইয়ঙ্গেস্ট ডাব্লিউ বিসিএস অফিসার উনি চব্বিশ বছর বয়সে ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস গ্রুপে অফিসার হয়েছেন বর্তমানে ওয়েস্ট বেঙ্গল রেভিনিউ সার্ভিসে হ্যালো এভরি ওয়ান ওয়েলকাম টু বি এম এডুকেশান চ্যানেল আজকে আমরা তোমাদের সাথে যে মোটিভেশনাল ভিডিওটি চালাচ্ছি যার নাম মোটিভেশনাল টকস তাতে আমাদের সাথে উপস্থিত হয়েছে মিস্টার অনিকেট পণ্ডিত এবং কিষাণু ঠাকুর তো ওনাদের দুজনকেই আমাদের চ্যানেলে ওয়েলকাম জানায় থ্যাংক ইউ এনারা দুজন হচ্ছেন এবছর ডাব্লিউ বি সি এস গ্রুপ এ অফিসার এনারা এবার এবছর ডাব্লিউ বি সি এস গ্রুপ এতে ওয়েস্ট বেঙ্গল রেভিনিউ সার্ভিসে কোয়ালিফাই করেছেন তো প্রথমেই ওনাদের দুজনকে একটা বেসিক প্রশ্ন দিয়ে শুরু করব প্রশ্ন হচ্ছে ওনারা ওনাদের এই জার্নিটা শুরু কোথা থেকে করলেন প্রথমেই আমি চলে যাই মিস্টার অনিকেট পণ্ডিতের কাছে আমি স্কুল লেভেল থেকেই শুরু করেছিলাম জার্নিটা এবং এটা খুব ইন্টারেস্টিং জার্নি ছিল একটা এবং আই এনজয় ডিট আর কৃষ্ণ ঠাকুর মিস্টার কৃষ্ণ ঠাকুর নমস্কার আগেই সবাইকে বলি আমি আমার জার্নি শুরু করেছিলাম মোটামুটি মেন্টালি আমি প্রিপেয়ার হয়েছিলাম দু হাজার থেকে এবং দু হাজার আমি ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করার পরেই আমার জার্নিতে ফুলফিলভাবে লেগে পড়ি এবং এখন দু হাজার কুড়িতে আমি সাকসেস পাই তো শুনে নিলেন যে ওরা কোথা থেকে ওনারা জার্নিটা শুরু করেছিলেন এরপরে যে প্রশ্নটা করব দেখো এটা সবার কাছে একটা বড় সাকসেস একজন সিভিল সার্ভেন্ট হওয়া তো প্রথমে যে প্রশ্নটা আমি মিস্টার অনিকেট পণ্ডিতকে করব এটাই যে উনি সিভিল সার্ভিস কেন বেছে নিলেন মানুষের জন্য সেবা করতে চাইতাম ছোটোর থেকে একটা স্বপ্ন ছিল যে আমি একদিন মানুষের সেবা করব তাদেরকে সহায়তা দেবো আর কি নানারকমভাবে তো সেখান থেকে একটা স্বপ্ন দেখি ছোটোর থেকেই সেই স্বপ্নকে সফল করার জন্যই সিভিল সার্ভিসে বসি এটাই আর মিস্টার কৃষ্ণ এর উত্তরটা দিতে গেলে আমাকে একটু পিছনে যেতে হবে আমার তিন জেনারেশান সরকারি কর্মচারী হিসাবে কাজ করেছে এর আগে এবং তাই মানসিকভাবে আমি চিরকালই চেয়েছিলাম একজন সরকারি কর্মচারী হিসাবে কাজ করতে এবং ইঞ্জিনিয়ারিং এরিয়াটাই আমি এটা বুঝলাম যে আমার এখানে মোস্ট অফ দ্য ওপেনিংস আর ইন দ্য প্রাইভেট সেক্টর এই জন্য আমি হয়তো এখানে মেন্টালি স্যাটিসফায়েড কখনো পুরোপুরি হতে পারতাম না এই জন্য আমি আস্তে আস্তে যখন এই সার্ভিসের ব্যাপারে জানতে পারলাম তখন আমি এদিকে আমার ক্যারিয়ারকে এস্টাবলিশ করার কথা ভাবলাম তোমরা ওনাদের কাছ থেকে বেশি উত্তরগুলো জানলেন যে ওনারা কোথা থেকে ওনাদের জার্নি শুরু করেছিলেন এবং ওনাদের সিভিল সার্ভেন্ট হওয়ার পিছনে কারণটা কি এখন আমি মিস্টার কৃষাণু ঠাকুরকে ওনার স্ট্র্যাটেজি নিয়ে আমাদের দর্শকের সামনে নিবেদন করতে বলব এখন ডাব্লিউ বিসিএসের কোশ্চেন ফরম্যাট বিশেষ করে মেনে খুব ডায়নামিক হচ্ছে কোনো ঠিক থাকছে না কীরকম কি প্রশ্ন করবে অ্যানালিটিক্যাল প্রশ্নও খুব আসছে এই জন্য আমি সবাইকে বলবো যেটা আমিও করেছিলাম ইউটিউবে ভালো ভালো চ্যানেল আছে যেমন পলিটির ক্ষেত্রে স্টাডি লাভার ফিড ইকোনমি এবং জিওগ্রাফির ক্ষেত্রে মুনাল প্যাটেল এবং অঙ্কেরও বিভিন্ন চ্যানেল আছে অভিনয় স্যারের চ্যানেল এগুলো ফলো করতে এগুলোতে যে প্রিপারেশানগুলো হয় সেগুলো হচ্ছে অনেক হাইয়েস্ট লেভেল যেমন ইউপিএসসির এক্সামের প্রিপারেশান হয় তো এই ভিডিওগুলো দেখে আমরা যদি এম বুক সলভ করি এম বুক সলভ করা মাস্ট যদি আমরা এম বুক সলভ করি এই ভিডিওগুলো দেখে তাহলে আমাদের খুব ভালো প্র্যাকটিসও হবে সাথে কনসেপ্টও খুব ভালো ক্লিয়ার হবে এভাবেই আমি আমার স্ট্র্যাটেজি নিয়ে এগিয়ে নিয়ে গেছিলাম এবং আমি আলটিমেটলি সাকসেস পেয়েছি তো মিস্টার কৃষাণু ঠাকুরের স্ট্র্যাটেজি তোমরা শুনে নিলে অবশ্যই তোমরা ওনা উনি যেটা বললেন যে ইউটিউবের এই যে সমস্ত চ্যানেলগুলির কথা উনি বললেন এগুলো অবশ্যই ফলো করবে তাহলে তোমাদের অবশ্যই সুবিধা হবে এই ধরনের একটা বড় কম্পিটিটিভ এক্সাম ফেস করতে এখন নেক্সট যে পার্সেন আমার বাদিকে বসেছে ইনি হচ্ছেন মিস্টার অনিকেত পণ্ডিত দেখুন তোমাদের সামনে একটা কথা বলে রাখি ইনি আপাতত নৌন সবচেয়ে ইয়ঙ্গেস্ট ডাব্লিউ বি অফিসার উনি চব্বিশ বছর বয়সে ওয়েস্ট বেঙ্গল ডাব্লিউ বি সি এস ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস গ্রুপে অফিসার হয়েছেন বর্তমানে ওয়েস্ট বেঙ্গল রেভিনিউ সার্ভিসে র্যাঙ্ক করেছেন টোয়েন্টি থ্রি র্যাঙ্ক করেছেন তো সবচেয়ে ইয়ংয়েস্ট অফিসার তো অবশ্যই সবাই ওনার স্ট্র্যাটেজি জানতেই চাইবে যে এত কম বয়সে কীভাবে একজন ডাব্লিউ বি সি এস গ্রুপে অফিসার হওয়া যায় দেখুন লিখতে বেশি হবে লিখুন বেশি এটা আমি এটাই বলবো যে আর অপশনালটা অপশনালটাও লিখবেন বেশি আর ওই ছবি টবি আঁকবেন ডায়াগ্রাম দেবেন আর অনলাইন সাইট তো বললো উনি ওইগুলো দেখুন তাহলেই হবে তো উনি বললেন নেক্সট যে প্রশ্নটা করবে যে সামনে ইন্টার প্রিলিমিনারি এক্সাম রয়েছে তো এই সময়টা মক টেস্ট কতটা জরুরি 
হাতে তো আর বেশি সময় নেই কুড়ি দিন মতো সময় রয়েছে তো এর মধ্যে নতুন কিছু পড়ার মানেই হয় না সবাইকে বলবো যে মক টেস্ট যতটা পারো অ্যাটেন্ড করতে সবার পক্ষে তো আর কোনো অর্গানাইজেশনে গিয়ে মক টেস্ট দেওয়া সম্ভব হয় না তাদেরকে বলবো টাটা ম্যাগ্রো হিলের একটা বই বেরিয়েছে ভালো অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনের সেটাতে অনেকগুলো মক দেওয়া আছে সেগুলো কমপ্লিট করতে পারো এবং শেষ মুহূর্তে সবাইকে বলবো ইংলিশে একটু জোর দাও কারণ আমি তিনবার ফিল্ম দিয়েছি তিনবারের মধ্যে আমি একবারও ইংলিশে কোশ্চেন সেরকম টাফ দেখিনি প্রতিবারই সে ইটিএমস হোক প্রিপোজিশান হোক কিংবা হচ্ছে ফেজাল বার হোক তার মধ্যে কোশ্চেন ঘোরাফেরা করে সিনোনিম অ্যান্টোনিমস সেগুলো যতটা পারো এই সময় দেখে যাও ইংলিশে একটু নাম্বার ভালো তুললে তোমরা অনেকটা এগিয়ে যাবে থ্যাংক ইউ তোমাকে আপনাকে সেম প্রশ্ন করি মগগুলো বেশি করে দিন আর বলবো সালের প্রশ্নগুলো দেখে যান নব্বই সাল থেকে আজ অব্দি সব দেখে যান অল দ্য বেস্ট তো সবাই শুনলেন এবং আরেকটা কথা বলে রাখি যে আমাদের চ্যানেলেও নিচের ডিসক্রিপশান বক্সে তোমরা একটা মক টেস্ট পেয়ে যাবে যেটা বিভিন্ন ডাব্লিউ বিসিএস অফিসারের সাজেশানে আমরা তৈরি করেছি তো ওই টেস্টটা অবশ্যই দেবে তোমাদের প্রিলিমিনারির আগে নেক্সট যে প্রশ্নটা করব মিস্টার কৃষাণু ঠাকুরকে এই ব্যাপারটা নিয়ে যে ডাব্লিউ বিসিএস নিয়ে অনেকের একটা মিসকনসেপশান থাকে যে এত পড়া সব রকম সাবজেক্ট রয়েছে তো এত বড় টাইপ অফ কম্পিটিশানে যারা বিশেষ করে অ্যাকাডেমিক মার্কস খুব কম তারা নামতেই চায় না কি অনেকে আছে যে এরকমভাবে প্রিপারেশান নেয় যে প্রথমে প্রিলি কোয়ালিফাই করব তারপরে প্রিলি কোয়ালিফাই হলে তারপরে মেনের জন্য পড়াশোনা করব মেন কোয়ালিফাই করব তারপর ইন্টারভিউ ফেস করব ঠিক অ্যাকচুয়ালি মানে দুটো দু ধরনের স্টুডেন্টকে কীভাবে ফেস করা উচিত যে বিশেষ করে যারা প্রথম প্রশ্ন যে বিশেষ করে যারা অ্যাকাডেমিক মার্কস খুব কম তাদের ডাব্লিউ বিসিএস কীভাবে ফেস করবে দেখুন আমি প্রথমে এটা বলতে চাই এর সাথে অ্যাকাডেমিক মার্কসের কিছু নেই আমারও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে লেস দ্যান সিক্সটি পারসেন্ট মার্কস ছিল যেখানে অন্যদের হয়তো সেভেন্টি এইটটি পারসেন্ট মার্কস থাকে তো মার্কস নিয়ে কিছু ভাবার নেই আর হচ্ছে ডাবল বিসিএস এই যে হলিস্টিক অ্যাপ্রোচ এখানে আমরা যদি এখানে ফিলিমস মেন করে আলাদা করে ভাবি তাহলে আমাদের সাকসেস পেতে অনেক দেরি হয়ে যাবে ডাবল বিসিএস কখনোই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা নয় এটাই আমি বারবার বলি এবং অনেকে আছে যারা প্রথমে সি গ্রুপের জন্য ট্রাই করে তারপরে হচ্ছে অপশনালের কথা ভাবি আমার মনে মতে এটাও একটা ভুল অ্যাপ্রোচ আমাদের উচিত যে পুরোটা একটা হলিস্টিক অ্যাপ্রোচ হিসাবে দেখা অপশনালকেও এর পার্ট হিসাবেই দেখা এবং সেভাবেই প্রিপারেশান শুরু করা এভাবেই করলে তাড়াতাড়ি আমরা এক দুই বছরের মধ্যে সাকসেস অবশ্যই পেতে পারি সেম প্রশ্নটাই এনাকেও করতে যাই যে অ্যাকচুয়ালি যাদের অ্যাকাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড কম ঠিক আছে এটা মানা গেলাম ওনাকে একটু অন্য ধরনের প্রশ্ন করি প্রশ্নটা এটাই যে বিশেষ করে অনেকে কি করে যে প্রথমে সিডি গ্রুপের প্রিপারেশান করবো এইভাবে নিজের স্ট্র্যাটেজি বানায় তারপরে সিডি গ্রুপ কোয়ালিফাই করলে কোনো একটা সার্ভিস রয়েছে তারপরে ওনারা এবি গ্রুপের কথা ভাবেন তো অ্যাকচুয়ালি এই স্ট্র্যাটেজিটা কি ঠিক না একবারে ডাইরেক্ট প্রথমেই এবি গ্রুপের কথা ভাবা উচিত এবং অপশনাল তৈরি করে পড়াশোনা করা উচিত অপশনালটা রেডি করতে হবে এটা একদম হার্ড অ্যান্ড ফার্স্ট রুল অ্যাট ফার্স্ট তো আপনাকে অপশনাল লাগবে এবং অ্যাট ফার্স্টেই এবি গ্রুপ হবে আপনার এই বিশ্বাসটা নিজের মধ্যে রাখুন এবং এগিয়ে চলুন এটাই বলুন আচ্ছা ঠিক আছে এরপরে যে প্রশ্নটা মিস্টার কিষাণু ঠাকুরকে করব উনি যে র্যাঙ্ক করেছেন র্যাঙ্ক আমার আট নম্বর হ্যাঁ এইট র্যাঙ্ক করেছেন ওয়েস্ট বেঙ্গল রেভিনিউ সার্ভিসে তো যে প্রশ্নটা ওনাকে করব যে বিশেষ করে ডাব্লিউ বিসিএসের ক্ষেত্রে কী হয় যে বিভিন্ন পরীক্ষার্থী বিভিন্ন ধরনের এক্সাম কোয়ালিফাই করে থাকেন তো ওনারা কি কি এক্সাম কোয়ালিফাই করেছেন সেটা নিয়ে ফার্স্ট একটা প্রশ্ন করব তারপরে কখন ভাবলো যে না ওই ধরনের এক্সামগুলোর জন্য আমি ঠিক পারফেক্ট না আমার চয়েস খুব হায়ার হওয়া উচিত এবং সিভিল সার্ভিসে আসা উচিত বা একজন গ্রুপে ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের গ্রুপে অফিসার হওয়া উচিত দেখুন আমি প্রথম থেকেই এটা ভেবেছিলাম যে আমার আলটিমেট গোল হচ্ছে ডাব্লিউ বিসিএস আমি যে এক্সামগুলো দিতাম সেগুলো নিজের প্র্যাকটিসের জন্য এবং নিজের যে ক্ষমতা অ্যাবিলিটি সেটা মাপার জন্য হ্যাঁ আমি কেপিএস থেকে শুরু করে এমটিএস সব রকম এক্সামই দিয়েছি অতটা সিজিএল সিএইচএসএল দিতাম না কারণ এর যে ম্যাথগুলো ছিল সেগুলো একটু হায়ার লেভেলের ওগুলো আমি দিতাম না ব্যাঙ্কিংও দিতাম না তাছাড়া যা ওয়েস্ট তাছাড়া ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের যত এক্সাম হয়েছে আমি সেগুলো সবই দিতাম এবং আলটিমেটলি অনেকগুলো এক্সামের আমি ইন্টারভিউ পর্যন্ত পৌঁছেছি আলটিমেটলি সাকসেস পাইনি তো তবে আলটিমেটলি এটাই আমার ফার্স্ট জব ডাব্লু বিসিএস রেভিনিউ সার্ভিসটা এবং এটাই আমার ফার্স্ট সাকসেস তো আপনারা শুনে নিন দেখুন প্রথম সাকসেসই সবচেয়ে বড় সাকসেস এটা ভেবে দেখুন যে অনেকেই ক্ষেত্রে কি হয় যে পুলিশ সার্ভিস কোয়ালিফাই পুলিশ মানে পুলিশ এসআই বা কনস্টেবল এরকম ধরনের সার্ভিস ক্লিয়ার করে বা এমটিএস বা কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিছু লোক আছে যারা প্রথমে এসএসসি টেন প্লাস টু বা এসএসসি সিজিএল দেওয়ার পরও ডাব্লিউ বিসিএসে আসে তো উনি প্রথম
ফেরাই হলো এট ফার্স্ট মানে অ্যাকচুয়ালি ঠিক কি কি एग्जाम দিয়েছিলেন আপনি রেল থেকে শুরু করে মানে কি কি एग्जाम দিয়েছিলেন এই নামগুলো একটু বলতে পারবে দর্শকরা শুনবে আমি সব রকম एग्जामই দিয়েছি ডব্লিউপি এসআই দিয়েছি রেলওয়ের পরীক্ষা দিয়েছি গ্রুপ ডিটা এবং ডব্লিউপি এসআই বললাম সিজিএল দিয়েছি একবার হয়নি রেটিনে কেটে গেছিলাম এরকম পরীক্ষা দিয়েছি টুকটাক এসআই ফুডও দেয়া আছে মিজেনিয়া সার্ভিস দিয়েছি पढ़ा शुरू कर लमिमेट गोल ग्रुप डी फर्म बेर रेल ग्रुप डी पढ़ा शुरू कर लिया भूले करबेंट्रेटेजी डब्ल्यू बी एस ग्रुपे अफिसार होते हैं ग्रुपे अफिसार जो पढ़ाशुना करो तो निजे स्ट्रैटेजी फलो कर देख आगे क्योंकि परीक्षा दिए कमप्लीट क्रैक कर कि कारण रही है ये निजे इंटेंशन ही नहीं एक्साम क्वालिफाई करब प्रथम कारण तो कि सेकेंड कारण देखो एक एक्साम क्वालिफाई ना कर एक बारे एक बारे एक बड़ो लेवल एक कम्पिटिट एक्साम क्वालिफाई कर डब्ल्यू बी एस ग्रुप ए अफिसार हो तो ये मोटीशन तुम्हारा निजे मध्य रखो जरा डब्ल्यू बी एस क्वालिफाई करते प्रथम स्टेपे डब्ल्यू बी एस ही करब थैंक यू थैंक यू ऑल द बेस्ट धन्यवाद सबा के थैंक यू